どうも伊藤真一です、えー、僕は普段ヒントというバンドや、えー、スパルタローカルズというバンドでギターを弾いています今回あの EQD から、えー、アフターニースのドキュメンタリーのビデオが発表されたんですが、えー、それの記念してこちらのアフターニースのカスタムカラーの限定品が発売されることになりましたで今回はこのアフターニースを使ってちょっといろんな音を出していってみたいと思います、えー、僕のこのアフターニースに対する印象なんですけどこのリバーブは、えー、もちろん普通のリバーブとしても使えることは使えるんですがそれよりもなんかもっと一つの楽器的というかもうこれ単体でなんか一つの楽器になるようなそんな印象があって異世界に連れて行ってくれるようなそんな印象を僕は抱いています、えー、これからえっと、えっと、いくつかいろんなセッティングで弾いてみたいと思うんですけどいわゆる綺麗な、えっと、残響が響くようなリバーブとしても使えたりここにえっとエクスプレッションペダルの端子があってここにエクスプレッションペダルをつなぐことでもう普通のリバーブの範疇を完全に超えるような音まで作れてしまうのでそういうのも合わせて紹介できたらなと思っています、えー、まず最初に、えー、いわゆる、えー、一般的なリバーブっぽい使い方を、えー、してみたいと思いますえっとこれはえー、アフターニースを使う、えー、人からするともしかするとちょっと違う使い方なのかもしれないですけど、まあ、こういう一般的なリバーブの音も出せるよっていう感じでちょっと、えー、聞いてみてください。次に、えー、とさっきよりもちょっとだけ深く、えー、さっきのが、えー、ルームリバーブっぽい感じだとしたら次はもうちょっとホールリバーブぐらいの深さの、えー、音で演奏してみたいと思います。次は、えー、ここのエクスプレッションの端子にエクスプレッションペダルをつないで、えー、これをつなぐと、えー、ドラグというつまみがこのペダルの肝なんですがそれをリアルタイムで足でコントロールできるようになります。で、えー、このモードは2番目のモードにしていて、えー、このモードはですねピッチ、えー、クオンタイズされずにゆっくりと。変化するっていうモードになるんですけどもどういう音かというと僕の印象では風のような印象で風がこう吹き荒れるような音のイメージなんですが実際にちょっと音を聞いてみてもらいたいと思います。
次にですね8番目のモードを使って、えー、演奏してみたいと思います。えー、とこの辺からですねだいぶ、えー、ギターの範疇を超えたようなリバーブの範疇を超えたような、えー、サウンドになってくると思います。次にですねモード8位で、えー、他のペダルとも組み合わせてみて、えー、実際に音を出してみたいと思うんですが、えー、組み合わせるペダルは、えー、アースクエイカーデバイセスのナイトワイヤーフィルター系のペダルなんですが、えー、これをアフターニースの後ろに置きますこれが、えー、肝になってくるんですけどもこう後ろにつなぐことによって。えー、さらに、えー、ギターの範疇を超えるようなちょっと鍵盤的な音色にもなるので、えー、ぜひちょっと聴いてみてください。えー、次に、えー、CV でコントロールしてみたいいと思います、えー、CV でコントロールすることによってよりリズミックな、えー、演奏ができるのでこれもすごい面白い使い方だと思います。
えー、では次に、えー、違うシーケンスパターンで、えー、弾いてみたいと思います